，那我们从这个大卫能够打胜呃非利士，那就表示他其实呃渐渐的壮大。所以来到第六章的时候，基本上他是来到一个呃相对强大而且安稳的一个时期。所以因此他就有一个想法，就是要把呃上帝的月桂呢从。呃，在耶路撒冷以外来运回来。我们上次提到他打夜不失城，然后把它定为首都，就是耶路撒冷。所以他知道，既然为要在这个地方来建立他的首都，他在这个地方建立他的王宫，他当然也要在这个地方建立圣殿。所以因此，他就盼望把这个夜柜带回来。所以从进入第六章，我们就谈，呃，就看到这件事情，他有这个的心意。那当然，我们先了解上帝的夜柜，呃，夜柜我们读圣经的人都很熟悉，它是代表上帝同在的一个实体见证。神是看不见的，神对以色列百姓说：“当你看到夜柜的时候，就表示我跟你们同在。”那这个夜柜使到人能够亲近神的原因，就是因为它上面有施恩座。那么这个施恩座呢，他们有有这个安时后，在赎罪日的时候，他们要要用血洒血在施恩座上，表示赎罪。那神可以跟人交往，所以以色列的民族呢，就非常的看重夜柜跟他们同在。一般上夜柜是放在会幕里面的至圣所的地方啊，这是我们熟悉的。我们在历史中也读到夜柜曾经漂流。当以色列人在灵性低潮的时候，我们研究撒母耳记上的时候，在以利的时代，他们曾经把夜柜扛来作为什么战争的这个呃护法，或者一种保护他们军队的法力神力。但是上帝并不这样帮助他们，所以夜柜就被掳走了，他就被非利士人掳去了啊！这个是我们也看到的。当然，他在非利士人之地漂流了一段时间之后。那么他又怎样？又归回来啊？夜归又再送回来。我们记得吗？这个菲利士人呢，就把他放在这个牛车的上面，然后他就跟着这个牛自己走，就走到呃以色列人的境内。最后呢，整个夜归就放在亚比拿大的家中，这是最后停留的地方。所以从大卫考虑要把他运回的时候，大概时间已经间隔了七十年之久。所以是一段漫长的日子。那当月桂被掳呢，一直到米斯巴之役呢，大概已经过了二十年。再从米斯巴之役之后呢，呃，扫罗做王七年。那以后呢，呃，大卫做这个犹大的王，然后四十年。那么再加上呃，大卫做以色列王的七七点五年呢，呃，我们可以知道，基本上他整个日期呢。就是大概是七十年之久啊，所以大卫迎接夜柜的时候，那整个夜柜在激烈耶林七十年啊，很长很长的日子。所以大卫呢，就从亚比拿达的家里要运回这个夜柜。六章的一到五节，我们就来读第一、第二节。大卫又聚集以色列中所有挑选的人三万，大卫起身，率领跟随他的众人前往。要从巴拉犹大将神的月桂运来，这月桂就是坐在二基路伯上万军之耶华留名的月桂。那其实在这里提到的巴拉犹大呢，就是基列耶林，他要从那里呃，大概把耶路从基列耶林把他带回耶路撒冷啊，这是他的整个的心愿。那我们先想一想，大卫为什么要把月桂运回耶路撒冷？第一个原因，我们从这里可以看见大卫的心。大卫的心有一个特点，他常常看重上帝的事。那你看，大卫跟列国征战得胜了，他开始强大了，他就叫迁都入耶路撒冷，他就想到上帝的事情了。那他不会只想自己的事情，他还会想到上帝的事情。所以有时候我们要这样子的祷告：，当我们忙碌在这个短暂世界的事物的时候，让我们不要忘记永恒的事情。那很多的时候，我们在世界忙碌，忙到一个地步，我们忘记永恒的事情
所以还没有很多人没有信主，就是因为他们忘记有永恒的问题，结果他们没有处理永恒的问题，就这样离开世界，进到那永远的刑罚。上帝怜悯我们，我们至少在人生的过程当中想到解决永生的问题，我们借着明白信耶稣得到永远的生命。但是我们做基督徒的时候，也有很多的时候，我们就忙碌世上的事情。那渐渐的，在这些忙碌的过程当中，短暂的今生，我们却忘记了永恒的重要性。所以我们不能忘记上帝的事工，上帝的事情。就好像我们忙碌自己的事情，我们要想到上帝的事情，这是大卫的特点。那你看，以后他住到王宫里面，他想到上帝什么？上帝的殿，上帝要为上帝建一个殿。所以这个原因，他想到上帝怎样把夜柜引进来，他看中上帝的事。所以神如果赐福你、看顾你、引导你、帮助你，当你丰盛的时候，当你觉得有神给你更多时间的时候。当上帝给你赐福，给你更多的钱财的时候，你不要光想着自己的短暂今生的享受，你要想到我怎么用这些来服侍上帝。第二，为什么他要把月桂印回来？因为他很盼望借着把月桂印回来，能够带来全国属灵的福星。那月桂代表上帝的同在，所以如果回到耶路撒冷，就表示神道在他们的当中。所以，因此能够使全国的人可以敬拜上帝。我们都知道，大卫逃难的时候写过诗篇。大卫非常渴慕，天天在殿里什么亲近上帝。所以，能够将夜归印入耶路撒冷，就表示他跟万民都能够怎样，常常敬拜、亲近上帝。所以他很看重国家，不单单是呃外表的发展，也更看重那属灵的情况。那我们应该也是这样，特别是基督徒活在一个世俗的国家里面，我们不能单单为国家的经济繁荣来祷告，我们更要为这国家的灵魂灵性来祷告。那一个国家如果只有经济发展，但是没有灵性的话，那这个国家是一个空壳啊，这是一个躯体，那甚至有很多呃败坏的事情会产生。所以求主让福音在这个地方继续传扬。那真理在这地方继续的教导，我们要常常为这教会在这个地面上，特别在我们的国家的里面能够兴旺。那我们要关心国家属灵福星的事情。所以保罗说，在上有权柄的，我们要顺从他；但保罗也说，呃，在上掌权的，我们要常常为他们祷告，让他们有属灵的觉醒，有属灵的福星啊，包括各个层面。所以他关心。一个国家的属灵的复兴。第三个原因是，他知道上帝赐福。大卫看到上帝赐福给亚比拿达，为什么会留在那边这么久？那么就是因为上在那里，他们上帝继续赐福他们，说他们很高兴，没有人来领取啊，没有人想要把他带走，所以他们呃在那里很丰富、很丰盛。那大卫看见夜柜在什么地方，要么他就他就给人带来灾难。要么他就给人带来福气，他给顺从的人带来福福气，给不顺服不顺服的人带来灾难。所以在基，他看到上帝的赐福，所以他也盼望，月桂来到的时候，上帝的赐福也临到。啊，教会福心，福上帝的赐福一定临到。一个国家的属灵情况很好，弟兄姐妹，这个国家一定是丰盛的。所以经济跟属灵是挂钩的，灵性好的时候，经济也会蓬勃发展。这是从历史，从呃整个呃清教徒的经济学的理解，以及我们今天了解的世界，你可以看一看。你把世界上所有的这些经济情况跟灵性挂钩的时候，你会发现它是有关联的。所以大卫也知道，他很盼望上帝的慈父能够领导。所以第三、第四节，我们就读：他们将神的夜柜从刚上亚比拿达的家里抬出来，放在新车上。亚比拿达的两个儿子乌沙和亚西叶赶着新车。他们将神的夜柜从刚上亚比拿达家里抬出来的时候，亚西叶在柜前行走。第五节，大卫和以色列的全家在耶和华面前。用松木制造各样的乐器和琴瑟、鼓、拔、锣、作业、跳舞。你看，三万人
迎接夜柜，啊，要把夜柜带回来。刚才的描述，他们把它放在新车，所以一路上怎样，非常的热闹，三万人的游行。不但这样，还有呃，在上帝的面前用各种的乐器啊来吹奏。所以我们可以说，浩浩荡荡，场面非常壮观热闹。啊，呃，这是人的特点啊，人的特点。我们看见上帝有没有告诉他们，呃，在运送夜柜的时候应该有什么节目吗？啊，有什么娱性节目吗？没有。呃，过去他们如果呃，我们看到在出埃呃机器上面如果移动的时候，他们装好了就移动了，也没有什么特别的乐器的。但是来到大卫的时候，他。当然，他能力做得到，他也丰富了，他就喜欢这种热闹的场面。那么，所有热闹的场面都是人所关注的，因为热闹能够带来情绪的沸扬啊，能够带来这一种呃，这一个呃，这一个热情。所以，因此人很关很关注。所以，因此我们特别来到后现代，我们更看重情绪哈、啊，更重情绪的感受。所以，那个场面很热闹的场面。所以人就常常用这个判断好啊不好啊，呃，包括敬拜的数字也看热闹不热闹啊。哇，如果这个机会敲锣打鼓、乒乒乓乓的，哇，很热闹的感觉啊，有烟有火之类的，我们说很好啊。所以你可以看到这一些都是为什么呃，来到庆典的时候，呃呃，政政府很愿意放烟花，你懂吗？啊，虽然很贵哈、啊，放烟花很贵，但是会激动那个什么。爱国的情绪啊，所以如果你参加过这种国际庆典，到最后哇，那个烟花之下唱国歌的时候非常激昂啊。但是有时候我在想，如果炮火的时候，我们还会不会这样呢？那才是真正生死存亡的关键。当然，无论如何，在平安的时候总是放烟花的，这是没什么无可厚非的。所以人也用这个来判断，所以当他们这样子的迎接整个夜柜的时候，神怎么看呢？所以今天我们很多热闹的聚会啊，我们很多呃很很唱歌很激昂的这个敬拜啊，我们要问到底上帝怎么看？真的神跟我们一样喜悦吗？神跟我们一样欢乐吗？所以就在这个时候，我们。我们看到的就是一件事情发生，神就祭杀那个扶住夜柜的乌沙。好，第六节，我们读到了哪根的禾场，因为牛市前提，乌沙就伸手扶住神的夜柜。神耶和华向乌沙发怒，因这错误祭杀他，他就死在神的夜柜旁边。哇！忽然间，欢乐的场合发生了什么？牛市提。我没有养过牛啊，我对牛不是很清楚。但是说实在的，我这一生当中看过很多的纪录片，我这一生也看过牛，但我没有看过牛市蹄跌倒。我看过马，马不倒下来，我看过牛很稳重的四平八稳的，呃，很少。以前我们小时候有看过牛车。啊，看过牛走路很慢的，而且它的重，我注意它们的重心很低，啊，所以它不容易试题的。所以牛试题是不正常的，啊，牛试题一定有外来的因素的。所以这次这次这次牛就终于试题了，牛一试题，上面的夜柜就怎样，夜柜就倒下来了。夜柜倒下来的时候，倒在地上一定怎样，碎了，好坏了，破了。那当他倒的时候，乌沙这个乌沙他就怎样？他就站在牛这个，他是护送着整个夜柜的。他就圣经说，他就伸手去什么？去扶他啊。那么他扶的时候，神耶和华向乌沙发怒，因着错误击杀他，就这样死在夜柜夜柜的旁边。当然，整个场面我说过了，欢乐变成什么？悲伤。在在高兴的场合，忽然间一个人死了，会变成什么？悲伤的，啊，所以这个是表达了什么？当人正在欢喜的时候，牛是蹄，然后乌沙被杀，那表示神不喜悦。圣经很清楚说神发怒，那为什么？当然，因为人违背了上帝的心意。那我们每次读这段经文的时候，我可以保证，那十个读经的人
，啊，十个对上帝不满。不满的原因就是因为乌沙是出于善意却被杀，啊，耶快要倒了嘛，我伸手去扶他，免得他倒在地上。他倒在地上了，破了怎么办？很自然的嘛，我是护送月桂的，月桂倒，我有责任去扶他。所以我们常常说，为什么上帝把他杀了呢？所以我们都为乌纱打抱不平，有啊？老实说，有没有？有。我们第一次读圣经的时候，一定是这个神真的是不讲理啊。很多不信主人读了这，岂有此理啊！这样的神我怎么能够信呢？啊，这样神人家帮他的夜柜，他还这样子的啊，怎样就把他给杀了？未免太不近人情了吧？当我们这样子想的时候，我必须说很正常，因为我们都是罪人啊，罪人想罪的事情很正常，罪人怪上帝很正常啊，罪人不明白上帝都很正常。但是，当我们这样子想的时候，我们先问你一个问题：你跟我会比上帝更慈爱怜悯吗？我想没有人敢说我比上帝更慈爱怜悯。你跟我会比上帝更公平、更公义吗？我想我没有个人诚诚实实的说我比上帝更公平、更公义。那就表示上帝既杀无杀，上帝没有怜悯吗？上帝没有公平、没有公义吗？那肯定不是的。那我们就先理解这个问题先。圣经说神祭杀，神呃神祭杀乌沙，他发怒。我们先不要谈他祭杀乌沙先，我们先谈他为什么发怒。上帝为什么发怒这件事情？那你读圣经的时候，你会发现上帝发怒不是没有原因的。上帝不是。无缘无故就发怒，人会无缘无故就发怒，但神不会。上帝发怒的时候一定有原因，什么原因？我们稍微读读经的时候、思考的时候，我们是第一，我们发现神发怒，因为人藐视神，啊，人怎么藐视神？人按自己的意思改动神已经规定的事。如果你定了一个条例。你是一个，你是那一个负责的人。你是，比方说，你是你是一个一个校长，你改你定了学校的规条，你的学生来改动，你老师来改动，你会发怒吗？一定会的。你你一个国家的规矩定下了，你去你去改动那个那个东西，他负责的人一定会发怒。同样的，上帝定的规条。那我们看见他们竟把它改动了。上帝定了什么规条？在民数记第四章的一大段里面。都讲到怎么扛夜柜。四章十五节说，将要起营的时候，亚伦和他儿子把圣所和圣所的一切器具遮盖完了，包括什么？包括夜柜。割下的子孙就要来抬，就是这些祭司们、立位人要来抬，只是不可摸圣物，免得他们怎么样死亡。大家都知道的。好了，先提。运送的夜柜的条例已经明文规定，只有立位人可以搬运夜柜，用钢船上钢跟台不可摸夜柜的什么本身。好，先讲钢这件事情吧。上帝说：“我要你们钢这个，那你就钢吧。”啊，我们知道上帝说了，我们就做了吧。我们恭敬不如什么从命啊？今天他们不是这样子想，他们说：“哎呀，钢啊。”我们现在有车了，我们很认真的、啊，我们不是随便的、啊，我们不是拿一辆破车、旧车、啊，我们打造一全新的什么车、啊、？SLW 是吗？现在全新的车、啊、打造出来了，又用牛车运送。那么上帝跟你叫你扛，你用牛车；上帝命令你扛，你接受我用。车更好。那上帝如果没有讲，上帝说你要怎么印，自由，那我们可以自由。上帝如果讲了，你就不能够怎样，不能够改动。如果你改动，就是什么？就是对上帝藐视。所以他们有没有想过这个问题？没有想过这个，有没有讨论过这个问题？没有讨论过这个问题。他们说怎么办？技师们，你们说怎么办？啊，哇，方便一点吧。我们用车吧，现在新新的这个技术吧，他就用车了。这件事情藐视了神
。亲爱的弟兄姐妹，很多时候我们不需要新的车，很多时候我们不需要新的方法，我们需要一个顺服神的新的心。这件事情上，第一件他们犯错的就是他们自作聪明，他们的目的很纯正。他们没有说要破坏夜柜，他们用心良好，他就就就可以就认为可以随便按照人的意识、神所规定的礼仪或改动他最小的原则，啊，不行的。但是今天很多的时候，我们人常常藐视上帝，我们就改变他的教导。所以你看，今天人改变什么？改变祷告的方式，啊，圣经教导我们的祷告，我们怎么祷告？圣经其实都有教导的。但我们把祷告变成什么？我们自己的意识要怎么祷告就怎么祷告，啊，甚至以冥想来灵修，啊，我们可以看到我们呃没有真正理解圣经里面的祷告，我们照自己的意识喃喃自语的，那这些都是什么？这是人改动了。还有我们改变的敬拜变成一个娱乐节目，啊，敬拜是以神为中心的，我们改动它了，以人为中心的。讨神喜悦的变成讨人喜欢的，我们改动了，我们也改动了，不必悔改就可以得救的福音啊！现在很多人传的福音是，财富、健康、成功，你上帝要赐福给你，罪不谈了，悔改不必了，耶稣基督已经为你死了，所以这一些都是我们正在改动那些神已经规定的。我必须说，绝对的事情，神定下来的是不能改动的。有些事情是相对的，当然神没有讲的，我们就可以改动了。当我们祷告的时候，怎么祷告？奉奉圣圣子的名，我们向父祷告，向子祷告。圣经没有说向圣灵祷告，我们就发出 new b u t t o n 我们向圣灵祷告。所以呢，这些人改动，人用自己的想法。如果你向圣灵祷告，有没有错？你神学上当然没有错，但是圣经不是这样子讲。圣经说圣父、圣子，然后我们顺着圣灵的引导感动。敬拜也是这样，我们敬拜圣父的同时，也敬拜圣子。启示录第四章敬拜圣父，启示录第五章敬拜圣子。我们又跑出一个什么？呃，我们忽略了圣灵，所以要敬拜圣灵。所以我们替圣灵来说话。那这是藐视上帝的教导。这是改变了上帝的一个想法。如果不是圣灵的工作，我们怎么会顺服呢？你竟然要让圣灵来把它放在一个敬拜的中心，这不是神的心意。圣父、圣子，你敬拜圣父、敬拜圣子，自然就是敬拜圣灵了。所以这类的变动的，就很多的时候，慢慢的我们就会变动的更多了。这个第一个原因，上帝发怒，在当时候他们扛那个牛车。用把它放在牛车也是一样。第二，他们怎么会用牛车的？谁想出来的？哪一个人想出来？大卫吗？不是。祭司们吗？也不是。你记得吗？我们在读刚才开始时候讲，月桂曾经被漂流到非利士人的地方，后来非利士人惹了惹了很多的祸，他们自己用牛车把什么？把夜柜放在上面，所以他们用牛车把夜柜进来，哇，这个是很新鲜的，啊，所以他们就想做圣工，却用世俗人的方法，用牛车运夜柜是非利士人的创意，上帝没有追究，因为他们没有上帝的启示，上帝不计较。世界上很多人没有圣经，他自己想自己对上帝是怎样的，上帝不，很多时候怜悯他们不追究。你记得在雅典的时候，他们拜很多的神，保罗来到雅典，看他们拜很多的神，还有一个神叫做卫士之神，啊，把所有的神都放在里面。大卫雅典呃，这个保罗怎么说？保罗说：“你们现在拜这些偶像，神不追究，因为你们不懂。但是我告诉你。”这位神就是创造天地万物的主，耶稣基督已经来了，现在开始他要追究了。你不懂没有追究，你懂了就怎样要负责任，知识就产生责任。所以现在他们懂啊，圣老早就告诉他们的，律法书已经写了，夜柜是用什么要放，要用扛的，祭司们扛的，但是他怎样啊？以非利士人很好的方法，他们就。牛用牛车，我们就学他们吧，就用牛车。
所以有时候我们这些有上帝启示的信徒，常常去学习按非信徒的想法做神已规定的方式。上帝要你读圣经，没明白上帝的心意，你怎么去明白上帝的心意啊？所以很多的人离开了上帝的方法，啊，自己想自己的方法。自己想自己的这个个个做法，来明白上帝的心意，啊，所以最简单的做法常常都是什么抽签，啊，你丢你丢你的你的，上帝啊，你要不要我做这件事情？我丢头头就是去做，花就是不做，你有这个方法吗？啊，还是我有五个，我五个方案。啊，我抽这个的时候是什么？抽那个的时候是什么？或者圣经圣经随便翻一下，指一下啊？那这都不是，这都不是上帝的方法。上帝要你好好读圣经，读了你就明白上帝的心意，明白上帝心，你就懂得怎么做了。但是你看，人不是的，所以人就要祷告了。上帝给他一个印象，一个图画 ，a picture， 图画，图画，然后图画就出来了。他就照这个图画怎样？来解释上帝的话，所以很多人解图很厉害，解经一窍不通。他的感觉里面有一个图，他就哦，这个图怎样？一大堆这些问题产生，这些都是，都是都是什么世俗的做法，弟兄姐妹。你知道一些教会发展到一个地步，他们的祷告基本上就是跟。异教没有差别的，这个弟兄你要为他祷告，他没有来啊，你拿他衣服来吧，把衣服放在椅子上吧，我们就为他的衣服祷告吧，呃，拿他的头发来吧，呃，拿他的这个这个这个手巾来吧，哇，我们就这样的祷告了，你看这是异教的方法，我们的祷告，我们的主在哪里都什么都知道，你需要用这些东西吗？不需要。你看见没有？这就是跟当时候牛车的方式是一样，用牛车，因为外邦人用牛车，我们用牛车，所以上帝发怒。好，这是我们明白的背后的问题了。你公然藐视神，你用世俗的方法，所以许多的时候我们要用世俗的东西，我们得想，这是从神来的吗？今天世界上的很多用圣经的原理去做事情。而我们傻傻的去把世俗的东西去带来圣经里面，他们用我们的没有问题，因为这是上等的神的启示。我们用他们这是这个是堕落的人想的方法。你教你要教会人多，怎么叫教会人多？你知道圣经的真理，你注意什么时候，耶稣在哪里，哪里就人多，哪里有耶稣，耶稣就就有就有有有基督的怜悯，有基督的慈爱，人就多。耶稣为什么会人多？耶稣在那里唱歌，所以人很多；耶稣在那里表演，所以人很多。不是耶稣在那里讲道，人很多。所以今天你就明白，我们讲道用上帝的道吸引人，但是，是我我们我们不相信这个上帝的道，我们不相信圣经，我们越来越对圣经很怀疑，我们越来越不信靠上帝的道，我们就想我们还有没办法叫人人多？我告诉你要人多很简单，花钱人就多。你说怎么花钱？你买一辆车抽奖，每个礼拜天坐满人。所以世界的方法很多，你要用哪一个？你要用哪一个？这是世俗的方法，求主怜悯我们。所以上帝发怒这件事情，神就神就祭杀乌沙。好，我们再问上帝为什么要祭杀乌沙？因为乌沙去服他。所以耶稣一上耶呃，这个他去服务的时候，那我们先讲上帝要表达什么？上帝要表达什么？上帝为什么一得记杀他？我们可以说上帝给他手啊，笨啊，够了，对不对？啊，有电流但又不会死，够了啊！上帝为什么要要要这样的啊？你你你你你明你你知道，在人间的信仰的里面。啊，人对神是怎么看法？我们永远不会有最高的神观，除非神自己启示我们。如果让你去想神的时候，用我们堕落的思想、犯罪的思想，你想的神呢
，你会发现原来是你自己。你明白我在讲什么？你想的神一定跟你很相像。如果你希望犯罪不要受不会受罚，你会想一个神是不会刑罚罪的。如果你想不要做工有很多钱，你一定想一个神，你不用做工他给你很多钱的。如果你是一个很好色的人。啊，你想的神一定整天帮助你，有梅花运的啊，到处很多女人喜欢你的，你会发现这些东西都在你的思想里面。神之所以会这么高，是因为他启示我们，而超过我们所想象的。当我们讲伟大，我们的伟大到底多大？我们的伟大有个限度，但是上帝一启示的时候，他的伟大是，我们简直是傻呆了。我要这样子讲的意思是说，我们对上帝的观念是，以后你可以从宗教里面去找到所有的神。宗教所有的神都是很容易亲近的，宗教的神都是你随时可以来摸一下他的，宗教的神都鼓励你来什么摸一摸，摸一摸。我已经说过了，你注意看，所有的神明，所有的这些，他最后就请你来摸一下。所以很多的时候，人会去那边摸一下，为他做一点事情。啊，迷信的东西都是摸一摸的，对不对？不摸不算数，摸了才算数，对吗？是不是？啊，所以你看，同样的，就是有有形跟无形的，呃。有有很多的这些迷信的东西都要你去摸一摸的啊！好，以后中世纪天主教啊，天主教是基督徒的基督教的信仰，不过已经是完全扭曲到一个地步了。以后就看到圣徒的香，要亲吻圣徒的香。所以我们说过了，你到圣地去的时候哈，呃，这个我们先讲罗马，罗马的圣这个圣彼得的香，他的脚趾头后来烂掉，为什么？因为全世界的圣徒在那边 kiss 一下，亲吻一下，亲吻一下，亲吻一下。你想给几百万人、几百万人亲吻，你自己的指头、手、手脚趾头都会烂。不要那个石头做的，为什么这么重要？哦，这就是，这就是人间的信仰的特色。你们到圣地去，如果你到会幕堂，我们我常常到那个地方的时候，告诉弟兄姐妹，你一杯心进去看。用你的眼睛看，你出来之后，你会知道你什么感受。你进去看见什么？充满迷信，人，人在这个所谓耶稣的坟墓面前，就排队进去那个坟墓，然后亲吻那个地方。然后外面一个石头，据据说是耶稣被从十字架拿下来的时候换衣服的地方。你看人家在那里讲，铺在那里摸啊。亲吻啊，祷告啊，他们生了一个 baby， 把 baby 放在上面摸摸摸摸这样子的。<笑>我告诉你，我一我有时候去那边，我开玩笑说，我可以看出是哪一个是新加坡人。<笑>为什么？因为你会见看到小六的 textbook 在那边摸啊摸啊摸啊。摸啊<笑>弟兄姐妹，这就是所有的宗教的信仰，从我们坐落的心思发出来的。包括今天，如果你不小心，你的教会不小心的话，你的没有这样的理解的话，你的教会可能也发展出一种类似摸的亲近啊、哦，因为神是可以亲近的，神是很容易亲近的。弟兄姐妹，当上帝把乌纱祭杀的时候，要告诉我们一件事情。神不是人可以随便亲近的，这是神本信仰，不是人本信仰。神跟人有不能够隔绝的鸿沟，无法跳跃的鸿沟。神跟人之间，神是创造主，我们是被造的。这位神高高在上，不能随意亲近的。所以，当夜柜代表上帝的同在。而这个乌纱去摸的时候，他就以为上帝他可以摸，他不能，他不能。
所以，然后我们人怎么亲近上帝？上帝也知道这个问题啊，他是绝对圣洁，我们是罪人啊，所以他怎么怎么使怎么使我们人家能亲近他？最后他自己来到这个地面上，告诉我们一条路：你献祭，来到我的面前；赎罪，来到我们的面前。一直到耶稣基督来为我们死在十字架上，神用这个方法打通了这个路，人可以来到上帝的面前。但是我们不要因为这样就忘记了，这个信仰上帝是伟大无比的，所以这是神本的信仰，不是人本的信仰。所以很多的人没有办法接受，拒绝这个神，反对这个神。我不要这样的神，我要可以随时来到他面前，我喜欢来就欢迎来，我怎样子都可以来。但是这个神，是你自己造出来的神，我们启示的神。不是如此，那这是第一个原因，为什么上帝要记杀他，要传达这个信息？第二个原因，神不需要人的帮助。好，耶耶乌撒以为我我我耶柜倒下来了，我可以帮他扶住耶柜，而上帝又软弱了，上帝上帝倒了，上帝不能够照顾到了，我去照顾他，我去挡住他，上帝又软弱，这是错误的想法。你要帮上帝啊。这是人的第二个犯罪的人的思想。我们很想帮上帝，我知道。所以很多的时候，我们耶稣基督来到世界上为我们死在十字架上，我们常常觉得哦，我我要帮他的，我要帮他，你不用帮他，救恩是上帝白白的恩典给我们的，我们没有丝毫的功劳，我们没有丝毫的贡献。我们就是完全的白白的，耶主为我们死，我们接受了百分之百的恩典。所以不要以为上帝很软弱，需要你的帮忙。人本的信仰就是我可以努力来得救，人本的信仰就是我做一点好事来得救，啊，人本的信仰就是我讨是，我做我行善讨上帝的喜悦。神本的信仰是不，上帝没有软弱，上帝救我们是百分之百，上帝自己的恩典领导我们，上帝没有软弱。叶贵，你你你你以为他倒下去了，他就。就就糟了，记得上帝没有软弱，我们还记得夜鬼进入非利士人的境内发生什么事情吗？他们放在一个大滚庙、大滚庙的绳子那样倒下来。非利士人因为这个夜鬼受很多苦，有的生痔疮，有的田鼠为患，有不少非利士人被怎样被吓死，有些去观看那个那个夜鬼被杀了。所以，上帝没有软弱，人不要去。帮助上帝，所以有时候我们我知道弟兄姐妹，我们常常会帮助上帝。什么叫做帮助上帝呢？就是替上帝说话。哇，人家批评我们的信仰，哎，我的上帝不是这样的，他很好的，啊。所以很多的时候，我们信我们信基督徒呢，就跟人就就很多的时候，一个人信主不久，他可能呃患癌症了。哦，我们我们说赵哥他不信主，一信主就患癌症。你要兼顾他的信心。哦，你知道吗？这个癌症不是不是从上帝来的啊？那不是从上帝从哪里来？啊，不不会回答了，从哪里来？啊，魔鬼来的魔鬼。好，魔鬼看你信主很讨厌你，所以就给你中干涉，是吗？那很多没有信主人也中干涉，魔鬼不是很讨厌他们吗？所以你可以看到，我们就自言其说，我们不敢说上帝是什么，上帝是那赐福的神，上帝也是那个什么降灾祸的神。我们不敢说上帝是赐福降灾祸，但是他所怀的意念是赐福的意念，不是降灾祸的意念。我们好像把看成一个人生病，就就是上帝不喜悦他，上帝不喜欢他，为什么这样子想？因为我们读圣经，我们读不，我们读。我们读了，我们知道了，我们不愿意接受。你的神是什么？你的神最好你活到一千岁不会死，真的吗？如果这个犯罪的身体活一千岁还得了？我们不到一百岁就走不到这个地方来了，对不对？很多的时候一拐一拐的，七八十岁就一拐一拐了，一千岁怎么拖在地上拖来呀、啊？
上帝有他的美意，神给我们一个这个犯罪的身体是帐篷，我们这个帐篷会破会烂。是，我知道我们习惯八十七八十年住在这个地方，换一个地方我不习惯。上帝也知道啊，所以没有给你死，你怎么会习惯？如果照你的心意给你一直活下去的话，我可以告诉你，我们不会想要离开这个世界。所以神不是不爱我们，神爱我们。所以，但是我们常常替上帝说话。还有包括什么替上帝说话？我信主，啊，是上帝，是我决定要信主的。上帝拣选我，不，我拣选他。是是是，你拣选他的，是吗？对吗？因为你不要信他也没有办法嘛。所以你信主了，啊！所以上帝绝对的主权，我们讲不出来。虽然我们不明白其中的奥秘，是人有责任，人有百分之百的责任，神有百分之百的拣选。但是这两个什么协调，是一个永远是一个奥秘。但我们还是知道，上帝施恩怜悯的人是他的主动。所以乌沙要帮助上帝。所以乌沙错在哪里？他以为任何人都可以触摸夜柜，其实不是。上帝只把触摸夜柜的特权交给祭司们。他认为搬运夜柜不拘形式，不是。上帝知道不能够用牛车来搬运。乌沙错在哪里？他自认对夜柜很了解，因为这个夜柜在他的父亲的家已经很久了。那没有人可以真正。说我可以知道神，我可以完全了解神，没有的。上帝是超过我们所能够了解的。上帝的心意，我们一定得遵从。那他觉得神无法看顾月桂，不，这是上帝刻意使这个牛车是提的，然后要使月桂倒的，因为这不是上帝的方式，不是上帝喜欢的。上帝要告诉他们，还有。他觉得他的手比哪根哪根的禾场更圣洁，这掉在那个禾场不圣洁，在他手上他的手更圣洁。所以呢，这些都是人的想法，人的犯错。所以我要你读这段圣经的时候，你要明白，你要真的这这个时候就考验你的神观是从神来的，还是从自己来的？你从自己来的，你愤愤不平。你从神的启示来说，你知道他是配得的、尊贵的、荣耀的。我可以告诉你，很多人蒙恩德就就是因为这件可以谦卑下来；很多人不蒙恩德，就是就是不能谦卑下来。差别就在这里，我们不愿意在永生的神面前谦卑下来。所以尼采就说，基督教的信仰是奴才的信仰，所以要向这个神来低头。所以尼采是一个灭亡的人，他不能向神来屈服。为什么不能屈服神呢？我们活在这个世界上都知道，我们没有一个人是不不不要去不需要屈服的。你一定要屈服的。你在这个世界上，你你能不屈服吗？很多的时候，太多的事情不是你能够什么，你能够掌管的。其实你都不断的在屈服。那屈服在这位伟大的上帝。爱我们的上帝面前，那有什么不对，有什么不好？但人就是不明白，所以我要你明白这一点。然后你就要知道一件事情：，其实如果按照上帝这样的发怒，人这样的背逆上帝的话，上帝可以杀更多的人，但是他只杀一个人。如果上帝要杀，在当当时候所有在牛车的旁边。所以跟刚你牛车有关系的人都怎样，都得杀。还有包括大卫，这是上帝的怜悯，上帝只杀乌沙一个人，从乌沙的身上，好让人能够看见上帝的心意是什么。有时候一件事情，神让它发生是灾难性的，不过从灾难性的警惕我们，让我们明白。所以第八节说，大卫因为耶和华祭杀乌沙，心里愁烦，就称为地，就称那地方为比列乌沙，直到今天。大卫心里愁烦，他就想，我的心意是这样，上帝为什么不接纳？我是我的心意是好的，上帝为什么拒绝？是的，上帝要教导我们，好意
，但也要配合正确的行动跟方法。我们也知道，常常我们很好意嘛，对不对？我有好意思，但方法对吗？有时候好意，方法错。我们也希望人来到教会，这是好意，但不是降低上帝的标准，然后请人来信。不是，不是上，不是降低这个道德的门槛，然后让人家在教会里面可以为所欲为，不是扭曲圣经的教导，让人家可以比较接受，把神拉到人的地位，然后让人能欢迎他、接纳他，这不是上帝喜悦的。虽然我们的好意，求主帮助我们能够明白这个真理，所以大卫借这件事情，他就去想。他就知道反省，他就知道错，所以大卫去思考之后呢，他找到答案，他知道错在哪里，以后他就再找机会要再搬营业柜。那我们就等到下个礼拜再搬吧，啊，那么先放在俄别以东的家里面。不过呢，他搬的时候又有些事情发生，啊，也跟我们今天近代很有关系的。那我们以后再谈，我们祷告。